Hello, girls! How are you? Como vão? I hope everybody's good. Espero que todos estejam bem. Então, olha só. We are still on unit 2, clothing. Continuamos nas unidade 2, a respeito de roupas. Ok? We are going to start today's class on our activity book. Nós começaremos no nosso livro de atividades, que nada mais é do que a parte preta e branca lá do final, ok? So, get your books and open it on page 14. Peguem os livros e abram na página 14. Exercise A. Match. Bem facinho, meninas. Ligue. Então, vocês têm as palavras aí, ó. Sweater, boots, sweatshirt, jeans. E vocês terão de ligar cada uma das palavras à peça de roupa correspondente, ok? Exercise B is a little bit more complex. O exercício B é um pouquinho mais complexo, mas nada assim para se assustar. Olha só. Connect and write. Ligue e escreva. Ligado já está todos, né? Então, olha só, vamos ler o number one, que é o exemplinho. Whose slippers are these? O que, que significa whose slippers are these? Significa de quem são essas pantufas. Então, daí vocês têm que seguir aqui, olha só. Veio para o Mike, então é do Mike. É aqui, opa. Bem, então a resposta, olha só. They are Mike's slippers. Elas são pantufas do Mike, ok? Lembrando que nós temos o they are porque pantufas está no plural. Olha só, aqui tem o início de alguma, ó. It's, porque deve ser uma peça de roupa que é única, que é no singular, ok? Mas então, é isso que vocês têm que fazer. Ah, de quem são esses pijamas? São de tal pessoa. Caso vocês tenham dúvida, é, ou podem ver o vídeo da aula passada, da semana passada, que nós aprendemos como que a gente fala é de tal pessoa, são de tal pessoa, ou vocês podem simplesmente abrir lá na unidade 2, lá na parte preta, é, colorida, que nós também já vimos e eu acredito que vocês tenham anotado, ok? E, caso tenham dúvida, só me mandar mensagem também. Let's open our book on page 17. Vamos abrir o livro agora na página 17 da parte colorida, ok? Exercise C. Está escrito assim, ó. Make sentences. Que é o seguinte. Forme sentenças. Crie frases. Faça frases. Ok? Faça sentenças. Então, é o seguinte, olha. Vamos ler aqui o exemplinho. It's her jacket. It's her jacket. Que significa... É a jaqueta dela, então, ó, o number one já tá feito. Agora, vamos lá, pro próximo exemplinho aí. They are her boots. Elas são as botas dela. Opa, vamos colocar aqui a tradução. São as botas dela, certinho. Então, number eight também tá feito. E vocês terão de fazer do 2 ao 7, então. O que é azul é da Amy, né? Que vocês estão vendo, ela tá vestida de azul. E o que é orange é do Jimmy, ok? E como que a gente fala, então, olha só. Her é dela. Como que é dele? É his. Tem aqui embaixo, ó. Her, dela. His, dele. Lembrando, utilizamos it's quando a peça tá no singular. É uma coisa só. E usamos, utilizamos o they are. Quando a peça é mais de uma, por exemplo, o pijama, a pantufa, ok? Então, se atentem a isso. Façam essas sentenças no caderno. Exercise D. Ask and answer. Pergunte e responda. Então, vamos lá. If I'm going to read and you girls repeat. Eu vou ler e vocês repetem. Is his sweater green? Yes, it is. No, it isn't. Então, is his sweater green? Yes, it is. No, it isn't. O que está falando? O suéter dele é verde? Sim, é. Or, não, não é. Ok, então temos essas duas possibilidades. Olha aí do lado. Vamos lá. Are her boots blue and white? Yes, they are. No, they aren't. Ok. Então, tá perguntando o quê? As botas dela são azuis e brancas? Sim, são. Or, não, não são. Ok. Então, é o seguinte. Eu quero que vocês façam duas perguntas de cada um deles. Então, por exemplo, o número 1 um já está feito. 
Uma delas está perguntando, o suéter dele é verde? E a resposta é sim. Agora eu quero que vocês perguntem uma, alguma coisa que a resposta vai ser não. Por exemplo, vocês podem perguntar, a calça dele é cinza? Ok? O number two também já foi feito uma, que é aqui, ó, as botas dela são azuis e brancas? Resposta é sim. Eu quero que vocês façam uma que a resposta vai ser não. And, number three and four, vocês vão fazer duas perguntas. Uma que vai ser sim e outra que vai ser não, ok? Novamente, se atentem, nós, se a peça de roupa é uma só, se está no plural ou no singular, às vezes em português é uma coisa só, por exemplo, calça. Mas em inglês, ó, é pants, jeans, termina com S, então está no plural, ok? Let's go back to the black and white part. Vamos voltar lá para a parte preto e branco. Open your books on page 15. Abram o livro na página 15. Exercise C. Look and write. Olhe e escreva. I'm going to read the example. Eu vou ler o exemplo para vocês. One. Is this Rachel's jacket? Está perguntando. Essa é a jaqueta da Rachel? E a resposta. Yes, it is. Sim, é. It's her é a o que dela? Vocês vão ter que colocar. It's her jacket. Ok? Temos number two. Is this her t-shirt? Esta é a camiseta dela? Ó, esta é a camiseta dela? Vocês vão ter que ver aqui, ó. Number two. Hum, number two é a camiseta dele. Então, vou ter que falar não. Não é. É a camiseta dele. Tudo bem? E na number three, vamos ver. Are these Rachel's boots? Estas são as botas da Rachel? Sim, são. Vocês têm que escrever. Elas são as botas da Rachel, ok? Number four. Are these John's shoes? Ó, oh, number four aqui. Estes são os sapatos do John? Então, vocês vão ter que escrever. Sim, eles são. Eles são os sapatos dele. Com calma. É, procurem no book, é bem parecido com os dois últimos exercícios que nós fizemos, ok? Girls, this is the last exercise. Esse daqui vai ser o último exercício. D, write, escreva. Então, vamos ver aqui. Number one is an example. O número um é um exemplo. Is Susan's sweater white? Repeat. Is Susan's sweater white? Yes, it is. O suéter da Susan é branco? Daí tem aqui na etiqueta, olha, Susan e tem white. Então, certinho. Number two, vocês terão de fazer a pergunta. Tadadadá, sweatshirt blue? Então, vai ter que perguntar. O moletom do Jim é azul? Daí vocês vão ter que vir aqui, ó, Jim black. Hum, então, não é. Então, vocês vão ter que falar que não, não é. Novamente, se atentem se é uma peça de roupa, duas, se está no plural ou não, porque daí muda, né? Nós usamos o is quando é uma coisa só, utilizamos o are quando é no plural, ok? Novamente, esse exercício é bem parecido com os outros dois últimos que nós fizemos on our notebooks, no nosso notebook, ok? Girls, that's all for today. Isso é tudo por hoje. I hope you enjoyed this class, espero que vocês tenham curtido, and I hope you understood it all. E eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, é só me mandar mensagem perguntando, ok? Não tem problema nenhum, eu respondo o mais rápido que eu conseguir. And see you guys next week, bye! Vejo vocês semana que vem!